Hello， 我是傻偷弟。我刚从宫岛口搭了快一小时的电车，到了广岛市区，现在要走去今天要住的地方了。广岛的垃圾车。从纸屋町东站走八分钟左右，到了我们今天要住的饭店。这次来广岛搭的飞机跟饭店恰巧都是 A N A 的。没想到现在还可以看到点灯。哎，这是那餐厅吧？所以早餐应该也是在这里吃哦。看起来太气派了吧？办婚礼的地方，看起来是一个小教堂。嗯，房卡不用插，直接开灯。这里有一个全身镜，房间小小的，电视也小小的。这里有附一个湿纸巾，睡衣在这里面。哇，它有给入浴剂耶！虽然我没有要泡澡，它还给蒸汽眼膜，太好了。茶包，茶是给绿茶。看一下这个灯，这个是什么的灯？嗯，怎么关掉了？<笑>哦，原来这个是最上面的灯，床头灯。它可以弯的角度，感觉还蛮大的。这个是，哦，这是闹钟呢，这是闹钟。我刚刚看到，还以为它是喇叭。嗯，床铺有两个枕头，这枕头感觉好软哦、喔，非常的窄。我勉强正面走进来，这里应该过不来了，这里好窄啊。外面广岛的夜景。哎、欸，那这个瓷砖跟我想象中不太一样。它附一罐这么大罐的乳液，漱口杯是玻璃的。这个镜子还蛮大的，这些都是同一个牌子的，应该是瓷砖跟配色的关系吧。总觉得整间浴室散发着复古感。今天是周六，这间双人房含早餐是一万四千两百四十日元。听说早餐有牛排可以吃，我已经开始期待了。我好像怎么昆虫？早安，你要去吃早餐了。这里的早餐比较早，六点就开始了。早餐单点的话要两千七百元。果酱怎么给那么多？不同口味吗？嗯，都是草莓的。那刚刚有先问说要咖啡还是红茶，直接帮我们送了一壶红茶过来。红茶有好多种类可以选，我是选阿萨姆。这里的早餐有提供一些广岛的代表性美食，像是广岛风芋好烧，还有可以自制新鳗饭的蒲烧新鳗。面包我拿了比较少见的苹果派跟马芬，又看到这台神秘的烤吐司机了。早餐有现煎的牛排可以吃，在点蛋的地方跟厨师直接点就可以了。嗯，还有在吗？
えっ、ー、とオムレツトマトだけでお願いしますはいオムレツ可以選要加洋葱番茄或起司也可以全部都加ありがとうございます我刚去拿了我的早餐你看,看起来也太豪华了吧好奢侈哦早上就有牛排可以吃与其说是牛排其实就是肉片但是能吃到这样的早餐也是蛮特别的体验但跟其他料理的味道都还不错只是面包不太 OK 拿了一个法式吐司还点了一个荷包蛋怎么看起来像 ET 啊好像有两个眼睛哦啊 ET 龙哥去装了咖喱饭咖喱的肉也太大块了吧而且他很聪明的去把那个心蛮装在这里面不会辣吗那我应该也可以吃但是我现在饱了我们今天我们今天我们今天我们今天我们今天我们应该就会到了我们现在在这里在这里所以过这个桥嘛平和大桥过来就会到了从饭店走到和平纪念公园大概只要八分钟过平和大桥后就会到了可惜今天也是阴天我们一整天都要走路希望至少不要下雨这油桶是真的可以用的油桶哎它会来收件从这里拿信广岛和平纪念资料馆展示很多原爆的资料跟照片其实我挣扎了很久最后还是决定不进去展区自己的情绪很容易会受到影响担心看了之后一整天心情无法平复实在不敢冒险这时候还蛮庆幸刚才没进去资料馆光是在公园里面走一圈我就已经有点情绪低落了在河边沉淀了一下以后转换心情走去吃午餐今天想去的店从本川桥的出口出来走五分钟就会到了这间店是当地的洋食老店已经创业六十几年了店员说这个 menu 可以带回家做得超漂亮的很漂亮的 menu 啊，すいませんありがとうございますおしゃれだなと思って<笑>作り替えてあそうなんですかデザイナーさんにお願いしてランチ用のメニューを
带回家当纪念。我刚才发现呢、啊，他的这个电餐具的纸好特别哦。他写说，他们三十年以上用同样的材料、同样的做法、同样的味道做的汤，等一下应该可以喝到吧？是洋葱当基底，然后放马铃薯、番茄。汤来了，我刚刚有问店员，这个汤就是他旁边这个上面写的，三十年传承的好味道，看起来好浓哦，而且它好香哦，我这样咬就闻到它的香味，番茄味超浓的。这个汤，这汤好喝。龙哥的套餐可以选饭或面包，面包好大一块。嗯、我的汉堡牌它还附字物。你它是虾子，大只哦！哇，这也是虾子。虾子吃起来超有存在感，番茄味很鲜甜，配饭应该也很好吃。汉堡牌的酱汁我很喜欢，肉排的口感偏软，有点像在吃松饼。今天的隐藏版甜点，枫糖的戚风蛋糕，它好大块，比我想象中大很多，超大一块的。我没想到还有小点心，加椰子粉的蛋白霜，超 Q 弹，很好吃，蛋味很重，焦糖苦苦的，配在一起不会太甜。它的鲜奶油感觉有一点点酒味，好特别哦。那戚风蛋糕外面脆脆的，也很香，看起来像黑豆，这真的是黑豆，但这黑豆也很好吃。这间店东西好吃，店员还像天使一样亲切，我觉得好棒哦。发现现在云都聚集在右边，刚好是我们要去的方向。在广岛市区随便走都会看到路面电车。听说广岛路面电车的规模跟载客数量都是全日本第一。这栋子贺塔，它其实离人报很近哎，几乎就是在旁边而已。人报原定是当年被核弹破坏的建筑物残骸。原本是广岛县产业奖励馆，离爆炸中心只有一百六十公尺。经过四次维护工程后，才得以保存现在的模样。纸鹤塔最上层有个可以眺望和平公园的展望台，还有一些体验设施。我们的时间有点赶，所以就没有上去了。日本的年轮蛋糕最早是在广岛，这边的年轮蛋糕还蛮好吃的。它下面还有柠檬口味的，买一个柠檬蛋糕吃吃看。听说这柠檬蛋糕好像还蛮有名的，压缩的毛巾，还有做成这个红叶馒头形状，破开之后会变成这样，还蛮有趣的。广岛城在广岛美术馆的上面，先直走，然后左转，一直走，再往上，应该就会到了。从纸鹤塔走到广岛城的前门，大概要走十分钟。看大家都走地下道，我们就跟着进去。从这边左转走过去，还好它都有标示、欸、如果没有标示的话，这也像迷宫一样。不知道怎么走。它这里的鱼都好大只哦。
将哎、欸，你看那边，这里它可以跟刚刚那些武将一起拍照啊，但是武将现在全部都走掉了。那回来去吃午餐。全广岛有一百六十多棵受到原爆伤害的树木，这是其中一棵。这就是刚刚那些武将，每周日才有这个活动，每周日的一点半跟三点，它是演舞，是有表演啊。没想到这里面有那么多摊贩。原来广岛护国神社今天有活动，难怪外面有那么多摊贩。今天早上，神社举办了一年一度的通多妈子礼，在这里焚烧正月的百事跟旧的护身符，祈求新年平安。查了一下，发现公岛的通多妈子礼是昨天，我瞬间恍然大悟，原来昨天搭船去公岛的时候，看到大鸟居后面在烧东西，真的不是我的错觉。网络上的火柱照片看起来非常震撼，可惜现在只剩灰烬了。排队跟他们拍照，不过我们要离开了。嗯，这是什么？这是小朋友的鞋子吗？这里有一只鞋子。武将的歌太洗脑了，我现在脑海里一直重播。我们走回和平纪念公园吃晚餐，晚餐想吃这间河岸旁边的咖啡店。这里有卖可以外带的冰，这个柠檬的冰淇淋，这个、哦、看起来好好吃哦。看不出来是哪一个。有室内座位跟露天座位可以选，我们等露天的位置
。从这间店的旁边，这里世界遗产航路，我们刚刚有看到他的船开过去，这边可以从这里直达公岛。我们的位置视野很不错，唯一的问题是离暖炉有点距离。我们点这个广岛的柠檬的夏威冬。原来它东西有这么多，刚刚外面放的只是其中一部分而已。嗯、这也太难抉择了吧！料理几乎都有普通、小跟迷你三种分量可以选。迷你是真的蛮迷你的。饼皮是我喜欢的香脆口感，料给的很大方，很好吃。它有三个大颗的牡蛎。炖饭的牡蛎味很浓，米饭粒粒分明，不是那种全部糊在一起的口感，我们都觉得很好吃。龙哥说，如果有再来广岛的话，他一定还要再来这里吃。哇，太大只了吧！<笑>差点就悲剧了，还好有龙哥神手救援。不然就没得吃了。它好好吃哦，柠檬味很浓哎，有点酸酸甜甜的。问题是我们离暖炉太远了，吃到一直发抖。差不多要去机场等飞机了，我们直接在原爆原顶前搭电车，搭二十分钟到广岛站。在这里，往这里走。真的施工了，猫咪耶，好可爱。要去广岛机场哦，几乎全部都坐满了。广岛真的有好多柠檬的。点心哦，这个年轮蛋糕看起来好好吃哦，但是它好大一片。买一个这个川通饼，刚刚看起来很好吃的年轮蛋糕，这边有丹麦的，买一个小的就好了。本来还不觉得有什么不对劲，仔细看才发现前面有个很神秘的东西。哇，这里竟然有一张床哎！这张床真的可以躺，红叶馒头自动贩卖机第四看到，这应该只有广岛才有吧？我们搭八点半的飞机，机场贴心呼吁大家不要靠太近，但是人这么多，实在很难保持距离呀、啊。虽然这两天广岛天气都不是很好，但还好没有下什么雨，走路不用撑伞，轻松很多。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。